Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan BPNT Penerima lama dan baru Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan Di bulan Februari Februari tahun 2024 yang sangat menggembirakan ini dan ini terkait BLT mitigasi pangan senilai Rp600.000 untuk alokasi bulan Januari Februari dan Maret yang dalam waktu dekat ini akan segera disalurkan BLT mitigasi pangan akan segera cair di wilayah 1 wilayah 2 maupun di wilayah 3 oleh PT pos Indonesia dan melalui bank-bank Himbara seperti Bank BRI, BNI Mandiri, BTN dan Bank BSI. Para KPM yang merasa sudah cair bantuan PKH tahap satunya maupun BPNT tahap satunya kemarin alokasi bulan Januari dan Februari. Jangan sampai tertinggal informasi ini. Kemudian ada kabar pencairan terbaru tambahan PLT mitigasi pangan pada hari ini dan besok ini akan segera disalurkan di wilayah 1 wilayah 2 maupun di wilayah 3. Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan bonus PLT mitigasi pangan 600.000 khusus bagi KPM, PKH dan BPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima ini akan segera cair proses pencairannya dan Surat undangan di berbagai daerah benar-benar akan segera dibagikan BLT mitigasi pangan khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Surat undangan pencairan akan segera datang ke rumah Anda dan saldo bantuan BLT 600.000 mitigasi pangan ini juga akan segera masuk di dalam saldo kartu KKS merah putih Anda. Bagi bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih Kemudian ada tiga berkas yang harus disiapkan oleh KPM, PKH, dan BPNT Agar bisa mengambil bantuan di kantor pos atau di balai desa Apabila surat undangan pencairan PLT mitigasi Apabila sudah dibagikan di, di daerah Anda Dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indo Indonesia karena mekanisme pencairan BLT mitigasi pangan 600.000 ini akan ada KPM yang cair melalui kantor pos dan akan ada juga KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih para KPM PKH dan BPNT yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia ini harap siapkan beberapa berkas-berkas ini ketika surat undangan sudah Anda terima sebagai syarat pengambilan bantuan tambahan di kantor desa maupun melalui pihak pos tiga berkas tersebut ini adalah yang pertama membawa KTP ini wajib sebagai syarat yang pertama kemudian yang kedua ini membawa kartu keluarga dan yang ketiga ini membawa surat undangan pencairan BLT mitigasi pangan yang sudah anda terima dari pihak pos maupun dari pihak desa di mana tiga berkas ini harus disiapkan agar bisa mengambil bantuan di kantor pos besok. Saya doakan bagi para KPM, PKH, dan BPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima BLT mitigasi pangan semoga dalam waktu dekat surat undangan pencairan di daerah Anda semoga akan segera dibagikan pada hari ini ataupun besok. Amin ya robbal alamin. Dan bagi para KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS merah putih ini siap-siap akan segera ada saldo 
10 masuk Di dalam kartu KKS merah putih Anda Senilai Rp600.000 Pencairannya akan bertahap Dan berbeda-beda di setiap daerah Akan ada 18,8 juta KPM yang akan menerima PLT mitigasi pangan Alokasi bulan Januari, Februari, Maret Cairnya senilai Rp600.000 Kemudian informasi selanjutnya terkait wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 yang bersiap akan segera disalurkan pencairan PLT tambahan mitigasi pangan senilai 600.000. Bagi KPM yang belum tahu Anda berada masuk di wilayah mana, apakah masuk wilayah 1, wilayah 2 atau di wilayah 3. Daftar daerah yang masuk di dalam wilayah 1 ini meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 2, ini meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTT dan NTB Kemudian daftar daerah yang masuk di wilayah 3 Ini meliputi Provinsi Jawa Timur, Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Dan itulah wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3 Daftar daerahnya tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya